ஆசையூட்டினான் சாத்தான் ஏவாளால் அந்த ஆவலை தூண்டும் சோதனையை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அவள் எட்டி அந்த பழத்தை பறித்து சுவைத்து சாப்பிட்டாள் அவள் அந்த பழத்தின் ஒரு பகுதியை ஆதாமுக்கும் கொடுத்து அவனும் வாங்கி சாப்பிட்டான் ஆனால் அதை உண்ட பிறகு அவர்கள் இருவரும் குற்ற உணர்வு கொண்டார்கள் அவர்களுக்கு எல்லாமே திடீரென்று மாறி போனதாக தோன்றினது தாங்கள் செய்த காரியத்தை எண்ணி மிகவும் விற்கப்பட்டார்கள் மேலும் தாங்கள் நிர்வாணமாக இருப்பதை உணர்ந்து வெட்கத்தால் ஓடி போய் ஒளிந்து கொண்டார்கள் மாலை வேலையில் கடவுள் உலாவுவதற்கு ஏதேன் தோட்டத்திற்கு வந்தபோது ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் வெளியே வந்து அவருக்கு முன்னே நிற்க தைரியமில்லை தேவன் ஆதாமே என்று கூப்பிட்டு எங்கே இருக்கிறாய் என்று கூறினார் இதோ இங்கே தான் இருக்கிறேன் என்றான் ஆதாம் அவனுக்கு குரல் முன்பை காட்டிலும் எவ்வளவு மாறிவிட்டது என்பதை தேவனால் உணர முடிந்தது மேலும் தேவன் சாப்பிட வேண்டாம் என்று நான் தடுத்திருந்த மரத்தின் கனியை நீ சாப்பிட்டீர்களோ என்று கேட்டார் சரியாக சொல்ல வேண்டுமானால் நீர் எனக்கென்று கொடுத்த இந்த பெண் எவ்வாளோ இந்த பெண் ஏவாளோ என்னை அதை சாப்பிட வைத்தாள் என்று ஆதாம் பதிலளித்தான் ஏவாளோ அப்படியல்ல இந்த பொல்லாத பாம்பு தான் என்னை ஆசை காட்டியது என்று சொல்லி அதுதான் என்னை சாப்பிட வைத்தது என்றாள் ஆனால் கடவுள் மிகுந்த கோபம் அடைந்து இந்த கனியை உண்ண வேண்டாம் என்று நான் பல முறை சொல்லியும் அதை சாப்பிட்டு விட்டதால் நீங்கள் இனி இந்த தோட்டத்தில் இருக்க முடியாது இப்பொழுது உங்களை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து என்றென்றைக்குமாக நான் துரத்தி விடுவேன் இனி பூமியில் வாழ்ந்து உங்களை நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் அத்துடன் இந்த தோட்டத்தில் என்னோடே பேசியது போல இனி ஒருபோதும் முகமுகமாக நீங்கள் பேசுவதும் இல்லை என்றார் ஆதாமும் ஏவாளும் ஏதேன் தோட்டத்தை விட் வெளியேறிய அந்த நாள் ஒரு துயரமான நாளாகும் எவரும் ஒருபோதும் அந்த தோட்டத்திற்குள் நுழைந்து விடாதபடி காக்க தேவன் சுடரொளி வாளோடு ஒரு காவல் தூதனை அங்கே நிறுத்தினார் ஆதாமும் ஏவாளும் தேவனோடு வாழ்ந்த அந்த தோட்டத்தை பரதி இசை இழந்து போன போதிலும் தேவன் அவர்கள் மீது அன்பாகவே இருந்தார் அவர்களை அவர் மறந்துவிடவில்லை இந்த கதை உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஒட் பிளாஸ் யூ